லிட்ரேச்சர் பாக்ஸ் எல்லைக்கு பற்றி சார்பாக பார்க்கும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற நோவல் ஜேர்னி அண்ட் அது விட் நைட் சன் ரிட்டன் பை கீகு விகாஷினோ ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஆத்தர் உங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கல் த்ரில்லர் கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நாவல் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் கீகாஷிகோவான ஈகாஷினோட நாவல் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி அவர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ட்விஸ்டன் டேர்ன்ஸ் ப்ளஸ் வந்து இந்த பிளாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய மற்ற நாவல் நாவல் வந்து டிவோஷன் ஆஃப் சஸ்பெக்டிக்ஸ் அந்த நாவல் தான் வந்து திருஷ்யம் அப்படின்ற ஒரு படத்துக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மலையில் படத்துக்கு தென் வந்து அந்த திருஷ்யம் படத்தை வந்து தமிழில் வந்து கமல்ஹாசன் வந்து ரீமேக் பண்ணார் ப்ளஸ் வந்து இந்திலேயும் வந்து ரீமேக் அந்த அளவுக்கு வந்து ரீச் ஆச்சு ஸோ அந்த இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு படைப்புக்கான மூல மூலம் வந்து கீ கோவி காஷினோ அவருடைய நாவல் தான் வந்து ஜேர்னி அந்த மிட் நைக்ஸன் ஸோ இந்த நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாட் பயங்கரமாக இருக்கும் திக்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு எடுத்தோடனே ஆரம்பத்தில் ஒரு ஒரு அபேண்டன் பில்டிங் ஒரு காலியான பில்டிங்கில் ஒரு குழல நடந்துடும் அந்த இடத்துல வந்து குழந்தைங்களாம் விளையாடிட்டு இருக்க பில்டிங் வந்து அதில் ஒரு சின்ன பையன் வந்து கொலைய அந்த சாரி அந்த டெட் பாடியை பார்த்துட்டு போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ரிப்போர்ட் பண்ணோடனே டிடெக்டிவ் சாகா சாகி அப்படின்றவருக்கு வந்து இந்த கேஸ் வந்து அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வரைக்கும் அவர் வந்து எந்த கேஸுக்கும் தோத்ததே இல்லை ஸோ இந்த கேஸ் அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவார் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அவர் சில சஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் அவர் வந்து பார்ப்பார் அந்த அவர் இறந்தவர் வந்து பான் புரோக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் அந்த பான் புரோக்கருடைய மனைவி வந்து சஸ்பெக்டாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து விசாரிச்சு பார்க்கும்போது இல்லை அப்படின்னு தெரிய வரும் அப்புறம் பான் புரோக்கர் வந்து ஒரு அஃபேர் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அந்த அஃபேர் வச்சுருந்தவங்கள ஃபாலோ பண்ணும்போது அவங்களும் இல்லை அப்படின்னு தெரிய வரும் அந்த கடைசியில் எல்லா பிசியும் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களால அதை சால்வே பண்ண முடியாது அந்த கிரைமை ஆனால் அந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் அவர் பார்ப்பாரு ஒருத்தர் வந்து பான் புரோக்கருடைய பையன் சொந்த பையன் ரியோ அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து பான் புரோக்கர் அஃபேர் வச்சுருந்தவங்களுடைய ஒரு பொண்ணு யூகே ஹோ அப்படின்னு இந்த ரெண்டு கேரக்டரையும் இருபது வருஷத்துக்கு தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாரு சாகா சாக்கி அவங்களுடைய லைஃப் தான் இதுக்கு மேலே வந்து நாவல் போயிட்டு இருக்கும் இந்த ரீஹோ அப்படின்னு ரியோ அப்படின்றவர் சாகா சாக்கி தூரத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு டார்க் இன்டென்ஷன் இருக்கிற ஒரு பையன் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன அந்த அந்த ஸ்டார்டிங் பெகினிங் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க அவனுடைய தாட்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது அவன் நடக்கிற விதமும் வேற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா அந்த இருபது வருஷத்துல அவன் என்னென்ன பண்றான் ஒரு டார்க் லிகசிக்கு ஒரு கிரிமினல் லிகசிக்குள்ளேயே போயிடுவாங்க செய்யாத ஒரு தப்பே இருக்காது அவன் பண்ண அந்த தொழிலே இருக்காது அந்த அளவுக்கு அவன் அந்த ஒரு லிகசியில் போயிருவான் அவனை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் ஒரு ஒரு பிளாட்டு மேலே பிளாட் வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஒரு பிளாட் அதுக்குள்ள ஒரு சப் பிளாட் அதுக்குள்ள ஒரு சப் பிளாட்டுன்னு சொல்லிட்டு தாண்டி தாண்டி போயிட்டே இருப்போம் போயிட்டு இதில் என்ன ஒரு பெரிய பிரஸ் பாயிண்ட்னா அந்த டீட்டெயிலிங் தான் ஒரு ஒரு பிளாட்லேயும் ஒரு ஒரு கிரைம் வச்சு போயிட்டு இருக்கும் அந்த ஒரு ஒரு கிரைமை வச்சு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபுல்லுமே எடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு திக்காக இருக்கும் அந்த பிளாட் ஸோ அந்த டீட்டெயிலிங்காகவே இது ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடு யூகிஹோவுடைய வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு பொண்ணு அவர் காலேஜில் படித்து வளர்ந்த பொண்ணு அப்புறமா ஒரு கல்யாணம் ஆகுது ப்ளஸ் வந்து அவ்வளோ சுற்றி சில டவுட்டான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ சுற்றியும் அந்த கதை போயிட்டு இருக்கும் அதுலேயும் பிளாட் சப் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலிங் பண்ணியிருப்பாரு அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் தனித்தனியாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இவன் தனியாக ட்ராவல் ஆகும் அவன் அந்த பொண்ணு தனியாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை சாக சக்கி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கும் கடைசியில் அந்த ஒரு ஒரு நாற்பது பேஜ் ஐம்பது பேஜ் வரும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ யார் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளை கெஸ்ட் பண்ண நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமைப்படுற நம்மளை வந்து நம்மளே யோசிக்க வைப்பார் நம்மளே ஒரு டிடெக்டிவ் ஆகுவார் யார் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமைப்படுற அளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா நம்ம கெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த நோக்கத்தில் தான் கீ கொயேஷன் ஒன்று எழுதியிருப்பாரு ஆனால் கெஸ்ட் பண்ணோடனே அப்போ கூட அந்த கிளைமேக்ஸ் இன்னும் நாற்பது பக்கம் இருக்கும் நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவர் வச்சிருப்பார் எதுக்காக அந்த கொலையை அவங்க பண்ணாங்க அப்படின்ற அந்த அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு கூட இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்காகவே அந்த அந்த பேஜ் நம்ம திருப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த திருப்ப திருப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோவம் வந்துட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோவம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த பின்னாடி